Hi guys, uh, ngayon i-demo ako sa inyo ang uh, version 2 ng Wi-Fi Vendor Kit namin. Uh, auto generate na po siya, connected na po bali yung kit dun sa Microtech router board natin. So unang-una, pasukin natin yung Microtech gamit ang Winbox. So connect, then so on. Yan. So first, gagawa bali tayo ng IP. Ang naka-program doon sa kit namin is ang IP niya is dapat naka 192.168.88.1. So, yan na po bali yan. Fix na po yan. Hindi na po yan pwedeng palitan pa. So, if ever conflict yan sa IP nyo, so, kailangan yung palitan. Kailangan yung palitan na nakaganito dapat. 88.1 para gagana yung kit namin. So, ayan. Nakaset sya. Interface nya is 832. So, ang bridge nyan, dun sa ports, ayan. Ayan. Yung 832 tsaka 833, nakabridge local na po bali yan. Pwede mo syang magamit as local. Then, yung 834 namin is nakapaantay na yan. Exclusive bali. So, kung naka-bandwidth management ka, dito mo muna ilalagay sa 8.3. Huwag na dito sa 2 kasi dyan natin kakabit yung kit natin through UTP. So, ayan. So, after that, doon naman tayo sa IP at saka hotspot. So, set natin yung rate. Sa bagong version namin, may 5 rates na po. Yan. Ang gagalawin nyo lang, syempre itong user profile. So, ayan. 5 rates. R1, rate 1. R2, rate 2. R3, rate 3. R4, rate 4. R5, rate 5. So, ito dapat ang susundin na pangalan. Every rates. Kasi pag hindi nyo ito gagayahin, hindi rin gagana yung kit namin. So, kayo nang bahala kung anong isiset nyo dyan sa rate 1 nyo. Ang default namin is 1 hour. Rate 1, 5 pesos. Rate 2, 2 hours, 10 pesos. Rate 3, 3 hours, 15 pesos. And then rate 4, 5 hours, 20 pesos. Tsaka rate 5, 25 pesos, 7 hours. So, ayan. Ang pinaka-importante lang dito is itong name. So, pag... Okay yung name, gagana ng maayos yung kit natin. Dito, kayo nang bahala. Kasi, may iba-iba naman tayong config, diba? So, so, dapat pala, every rate, may script kayo na auto-delete. Yan. Dapat, yan. Dapat meron yan. Para, pagkatapos ng username na ginamit, naubos na bali yung uptime niya, automatic delete na. So, ayan. Free ko na yan if ever bibili kayo. Walang bayad yan. Para naman gagana ng maayos yung ano nyo. Yung ano ba? Yung kit nyo. Para hindi lahat ng username nakastock dun sa storage ng microtech. Mas maganda yung pag expire na, pag ubus na, delete na agad. So, ayan. Bibili kayo, kasama na yan. Yung script. So, after that, wala na. Okay na bali yan. Sa user, wala ako na ibang gagawin pa. Dito lang talaga sa user profile. So, last, dito sa system, sa user. Gagawa tayo ng user para mag-communicate si Kit at saka si Microtech. So, yung name is user, then yung password is user lang din. Dapat. Dito rin, dapat ito lang din yung susundin nyo. Wala nang iba pang username at password na gagana pa. Ito lang. User, ang username, then yung password naman is user din. So, apply, then, okay. Ay, sorry. Nakarig. Dapat nakarite. Ayan. So, far, so good. So, okay na po yung sa microtech natin. 
So wala na tayong iba pang gagalawin pa, yun lang. So pag okay na, doon na ah, may naman tayo sa Dito naman tayo sa so, key. So ayan, yung microtech natin is naka na. Connected na siya dito sa internet natin. So ayan. Papuntang port port 1. Tapos ito namang isa, itong kulay gray, ito yung port to ng microtech. Dito natin yung nilalagay sa kit. May ilan na kasi yung kit. So, ayan. So, after that, higyan natin ng supply yung ano, kit. So, ayan. Mag-i-initializing na siya. Once okay yung UTP na galing dito papunta sa microtype, magdi-display dyan na connected siya. Once di naman, mali yung pagkakakrim. May error na lalit. May ilalit na dyan. So, ayan. Wait natin na. So, ayan. It takes siguro mga 1 minute. Kasi, ang gagawin niya, magkocommunicate pa yung kit tsaka yung microtype. Lalagin pa niya yung, ayan. Lalagin pa kasi niya yung user na sinet natin dun sa microtech so yan okay na <coughs> so yan para set yung payments gawin natin is ito may button dito sa ibabaw yan may button dyan ito is yung up tapos dito naman is down ito yung okay So, para maset natin yung payment, ang gagawin natin is long press to. Pagkatapos, reset. So, ayan. Ayan. Pag nakapasok na sa setting up, pwede mo na ang bitawan. So, ayan. Rate 1. Siset natin 5. So, depende na yan sa'yo. So, ayan. Set natin yung rate 1. Ayan. Ayan. Depende na sa'yo kung magkano. So, set namin. Right one is 5 pesos. After nun, maset mo na 5 na yung right one. Ito naman yung okay. So, ayan. So, right two, 10 pesos yung set namin. Depende na sa'yo ha. May option ka naman kung magkano yung ilalagay mo. So, ayan. 10 pesos, and then okay. Then, right three, 15 pesos. Okay. And then rate 4, 20 pesos. Okay. Then rate 5, 20 pesos. Okay. So, ayan. Set na. So, mag-initialize yan ulit. Ayan. Hintayin lang muna natin ha. So, ayan. Kukonected na din yan. Saglit lang. Siyempre, pag bibili ka ng kit, yung kasama sa kit is ito lang. Ito mismo, LCD, at saka itong button. Coin slot, add 500. Ayan, multi-coin slot. So, ayan. Okay na. So, connected na yung kit at saka yung microtech. So, ayan. 5 pesos. Oops. So, ayan. 5 pesos. Ayan. Yung kit is nakalagin na dun sa microtech gamit ng user at saka user na password. So, ganito siya kabilis mag-generate. So, ganyan. Ayan. I-enter na yung passcode. So... Connect natin. Ayan. Wi-Fi. Electric stub or hotspot. Connect. So, ayan. Mas na yung nag-import pa. So, type natin yung 
mas mabilis kasi wala na yung wala na yung ano ba yun yung username tsaka ito namang naka display na ito automatic magki clear yan after 10 minutes so pwede mo rin pindutin yung button para mag clear so ayan mas maganda tsaka mas mabilis tsaka once ma expire na yung ano uh, username password may auto delete script naman tayo So, magagamit pala yun. Ganun lang yung bago namin. Mas madali. Tsaka mas simple. Tsaka mas... Mas mawawala yung stress mo. Kaka-generate. So, yan po. Maraming salamat po sa panunood. Ayan.